नमस्कार रातो पार्टी हेडलाइन्स में स्वागत है मौ मनोज ने उपाने तो पाये हुए आमिला ही रातो पार्टी ऑनलाइन रातो पार्टी को फेसबुक पेज रा यूट्यूब चैनल में एक साथ प्रत्यक्ष रूप में हेयर न सकना होना सुरगरो आज का हेडलाइन्स बाटा साथ ही प्रदेश में राष्ट्रीय सभा निर्वाचन संपन्न चुनावी परिणाम दस वर्ष में नेपाल को जनसंख्या सत्ताईस लाख के वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर में राष्ट्र आय को केन्द्रीय तथ्या विभाग द्वारा जानकारी बुधवार थप आठ हजार बड़ी में संक्रमण पुष्टि होना में कुल सक्रिय संक्रमित संख्या नब्बे हजार मथि ओमिक्रोन भाइरस ने कोविड महामारी अंत्य कराने हमला निराधार रहे डब्लूएसओ को प्रस्तुति आज सत्तरियों भंसार दिवस अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा द्वारा अनलाइन भंसार महसूल तीर्ने प्रणाली को शुरुआत अर्थतंत्र चौपट भय भन्द गलत प्रचार भैर भनाई खानी तथा भूगर्भ विभाग का महानिर्देशक विरुद्ध एक अर्ब चौबीस करोड़ बड़ी को बीगो सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता नौ सीमेंट उद्योग सहित सत्ताईस जना विरुद्ध भ्रष्टाचार को मुद्दा पाय र चार दिन यता निरंतर ओहरालो यात्रामा शेयर बजार बुधबार मात्र बजार 38 अंक माथिले घटा निरंतर 143.9 अंकको गिरावट अब समाचार विस्तारमा निर्वाचन आयोगले सातै प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न गराएको छ आयोग का अनुसार बुधवार बिहान नौ बजेदि सुरू भाग निर्वाचन दिवसो तीन बजे संपन्न भाग हो निर्वाचन साथ ही प्रदेश सदर मुकाम में रहकर मतदान केन्द्र में उत्साहजनक रिपूर्ण रूप में संपन्न भाग आयोग का प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा ने जानकारी दूनभ चुनाव में तिरचालीस उम्मीदवार चुनावी प्रतिस्पर्धा में रहकर रहने भाग थी सात प्रदेश का कुल दुई हजार पच्चीस मतदाता मध्य दुई मतदान इस अनुसार अठारह जना जनप्रतिनिधि मतदान प्रक्रिया में अनुपस्थित रहे आयोग ने जना निर्वाचन पच्चीस आज मतगणना भैर माफ कर निर्वाचन पच्चीस आज मतगणना को नतीजा समेत आई सकते प्राप्त नतीजा अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश राष्ट्रीय सभा सदस्य में सत्तारूढ़ गठबंधन का उम्मीदवार निर्वाचित भैया गठबंधन का तर्फब माओवादी का जगत पार्की नेक एकीकृत समाजवादी की गरिमा स्वाहा और कांग्रेस का नारायण मिश्र विजय हो जहां एमए का निरेश बिक सतोष कुमारी शर्मा था और डिल्लीराज भट्टलाई पराजित कर ये लुंबिनी प्रदेश में सत्तारूढ़ गठबंधन का उम्मीदवार विजयी भैया गठबंधन का तर्फब कांग्रेस का युवराज शर्मा नेक एकीकृत समाजवादी का राज्य लक्ष्मी गैरे राष्ट्रीय जनमोर्चा का तुल प्रसाद बिक राजेश विजयी वहां एमए को राम दयाल गुप्ता भारती खनाल उपाध्याय और कृष्ण सुनार पाजित कर कर्णाली प्रदेश में गठबंधनक उम्मीदवार निर्वाचित भैया गठबंधन का तर्फब माओवादी का नरबहादुर बिष्ट कांग्रेस की दुर्गा कुमारी गुरु और एकीकृत समाजवादी का उदय बोहरा निर्वाचित हो गंडक प्रदेश में सत्तारूढ़ गठबंधन का उम्मीदवार हर निर्वाचित हो महिला कोटा में कांग्रेस की कमला पंत अन्य दलित कोटा माओवादी केन्द्र का सुरेश आलेमगर रुवन बहादुर सुनार निर्वाचित होते बागमती प्रदेश में सत्ता गठबंधन दल का संयुक्त उम्मीदवार महिलातर्फ गोमादेवी तिमल सिन्हा रन्य में कृष्ण प्रसाद पौड़े विजयी हो तिमल सिन्हा नेक एकीकृत समाजवादी पार्टी और पौड़े कांग्रेस का उम्मीदवार रहने इसी मधेस प्रदेश में सत्ता गठबंधन के तर्फब माओवादी केन्द्र की उम्मीदवार उर्मिला अरियल रसपा का खालिद सिद्दिकी विजयी हो प्रदेश एक में एमए का गुरु बराल र कांग्रेस का उम्मीदवार गोपाल बस्नेत को मत बराबर भाई गुला प्रथा में कांग्रेस का बस्नेत विजयी हो कांग्रेस सत्ता गठबंधन का संयुक्त उम्मीदवार बस्नेत सत्ता गठबंधन का संयुक्त उम्मीदवार हो प्रदेश एक में तीन सीट का लगी मतदान में अन्न दुई सीट में गठबंधन उम्मीदवार पराजित करते एमए का उम्मीदवार सुनाम ग्यालजेन शे रहीलातर्फ बने सत्ता गठबंधन की जयंती राय विजयी हो नेपाल को जनगणना दुई हजार अठहत्तर को प्रारंभिक तथ्यांक को जनसंख्या दुई करोड़ एकानब्बे लाख बयानबे हजार चार सौ अस्सी पुगे देखा केन्द्रीय तथ्यांक विभाग ने बुधवार सावजनिक तथ्यांक यो देखा हो तथ्यांक अनुसार कुल जनसंख्या मध्य महिला को संख्या एक करोड़ उना पचास लाख एक हजार एक सौ उन्सत्तरी रुरुष एक करोड़ 
बयालीस लाख एकानब्बे हजार तीन सौ एगारह अगिलोपटक अर्थात दुई हजार अड़सठी को जनगणना में नेपाल जनसंख्या दुई करोड़ चौसठी लाख रह विभाग ने जनाए अनुसार अगिलोपटक को तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर घटे देखिए विभाग का अनुसार इसपट को वृद्धि दर प्रतिशत जेरो दशमलव नौ तीन मात्र अगिलोपटक एक प्रतिशत भाग बड़ी जनसंख्या वृद्धि दर रह ये जनघनत्व एक सौ अंठानब्बे जना प्रति वर्ग किलोमीटर रहोक तथ्यांक तो देखा ये ने शहरी जनसंख्या छैसठी दशमलव जेरो आठ प्रतिशत पुगे ये ग्रामीण जनसंख्या तेतीस दशमलव नौ दुई प्रतिशत कायम भारत तथ्यांक तो देखा विभाग का अनुसार नेपाल सरकार घोषित दुई सौ तिरानब्बे वा नगरपालिक में रहकर जनसंख्या शहरी क्षेत्र को जनसंख्या और सो बाहेक को चार सौ साठी गांव पालिक में रहकर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र को जनसंख्या मानी ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या को तालिकीकरण कर इस पटक को जनगणना ने भदौ तीस देखि असोज अठारह रतिक पच्चीस देखि मंग्स नौसम कर दुई चरण में संपन्न करथ्यांक हाल विदेश में बसोवास करने नेपाली को संख्या एक्काईस लाख उनासत्तरी हजार चार सौ अठहत्तर रहकर भी उल्लेख पच्ल चौबीस घंटा में देश भर आठ हजार चार सौ चौन्न जना में कोरोना संक्रमण पुष्टि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने जना सोई अवधि में पांच जना को मृत्यु मंत्रालय ने पुष्टि पच्ल चौबीस घंटा में देशभर बीस हजार तीन सौ उन्साठी जना को नमूना परीक्षण भैया में आठ हजार भाग बड़ी में संक्रमण पुष्टि इस संगे देशभर कोरोना का सक्रिय संक्रमित नब्बे हजार सड़सठ जना पुगे पच्लो चौबीस घंटा में चार हजार चार सौ तेतीस जना संक्रमण मुक्त भाई मंत्रालय ने जना मंत्रालय का अनुसार हालसम एकसठी लाख एगार हजार दुई सौ तेरह जना को परीक्षण भैया में जम्मा दस लाख चौन्न हजार अठासी जना में कोरोना पुष्टि ये संक्रमित मध्य आठ लाख एकतीस हजार सात सौ बाहर जना नि ये हालसम एगार हजार छ सौ बहत्तर जना को मृत्यु मंत्रालय ने जना हालसम कुल जनसंख्या को एक चालीस प्रतिशत जनसंख्या ने पूर्ण खोप पाई सकते मंत्रालय ने जना इसीच स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन को कार्यालय ने हाल उच्च संक्रामक रूप में देखिए ओमिक्रोन भाइरस ने कोविड महामारी अंत्य कराँच भाचार में कुने सत्यता नता कई दिन अगि कई संचार मध्यम में आयोग विषय में कुने सत्यता नपस्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जना स्थित कार्यालय का स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यक्रम का टोली नेता डाक्टर आलिशन गोकोतानो ने ओमिक्रोन को भाइरस को संक्रमण ने अगले कड़ा खाल को असर नगर को पाइए छिटो फैलने रेरेला संक्रमित कराने बताने भाई खोप नलगा खोप लगाया पर दीर्घ रोग भैया व्यक्ति में इसलिए नराम असर करता भाइरस जी छिटो फैलन रि धेरे जना में पुग्स ये तीध आनुवांशिक परिवर्तन होने और संक्रामक होने संभावना रहे वहाँ को भनाई so what we are observing globally is that omicron variant is indeed overtaking the other variants in terms of being the more most predominant variant of concern that is currently in circulation however whether we are at the near end of the pandemic it's still too early to tell what well, it would be we are very much in the middle of the current response to the ongoing pandemic now Available uh, information do suggest that the cases that we are seeing from the Omicron variant are presenting with less severe uh, symptoms in terms of a clinical presentation. However, this should not be uh, labeled as being a mild uh, variant of concern. And this could be uh, thought of for three reasons. अल्ले नरम देखिए भाइरस पुनः संक्रामक र घातक होना सकने संभावना रहकर भाइरस फैलिने नदिने तर्फ सब सजग होने में समेत वहाँ को जोड़ डाक्टर आलिशान गोकातो आलो ने भाइरस को संक्रमण रोक्न रेरे में फैलन नदिन खोप ने महत्वपूर्ण भूमिका खेलने भाग सब खोप लगन पर्ने पर बताने भाई खोप लगाया व्यक्ति में ओमिक्रोन को संक्रमण को असर पर कम देखा सब खोप लगन वहाँ को आग्रह रहे चुनढुंगा खानी उत्खनन में भ्रष्टाचार कर आरोप में खानी तथा भूगर्भ विभाग का महानिर्देशक राम प्रसाद घिमिरे सहित सत्ताईस जना विरुद्ध विशेष अदालत में मुद्दा दायर कर अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग ने महानिर्देशक घिमिरे सहित नौ जना कर्मचारी नौवटा सीमेंट कंपनी और अन्न नौवटा कंपनी का संचालक सहित सत्ताईस जना विरुद्ध भ्रष्टाचार कर आरोप में बुधवार अपराह्न मुद्दा दायर कर 
विभिन्न नौवटा सीमेंट उद्योग ने खानी दोहन करी उत्खनन अनुमति पत्र में तोको परिणाम भाग बड़ी चुनढुंगा नि छानबीन समिति को प्रतिवेदन ने तोके अनुसार क्षतिपूर्ति नली राजस्व में घाटा कराई भ्रष्टाचार कर आरोप में आयोग ने उन्नी विरुद्ध विशेष अदालत में मुद्दा दायर कर घिमिरे हक में एक अरब चौबीस करोड़ पैंतालीस लाख छब्बीस हजार छ सौ तिरचालीस रुपया हानि नोक्सानी पुग्ने करी राजस्व चुआवट करी भ्रष्टाचार कर सप्रमाण पुष्टि होना आये देखे और निजला भ्रष्टाचार निवारण ऐन दुई हजार उन्साठी को दफा सात रफा सात को देहाय बमोजिम को कसूर में सजाए होना माग दावी सहित मुद्दा दायर कर विशेष अदालत का उप रजिस्ट्रार नारद प्रसाद भट्टराय ने जानकारी समेत दिन आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग इस अदालत में राजस्व चुआवट करी भ्रष्टाचार भद्दा खानी तथा भूगर् भूगर्भ विभाग का महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे लगायत सत्ताईस जना को विरुद्ध में दर्ता जिसमदे नौजना कर्मचारी हो नौवटा कंपनी रह सीमेंट कंपनी रौजना अरु संचालक यस्त चुनढुंगा अनियमितता में संलग्न रहोक अभियोग में सर्वोत्तम सीमेंट मारुति सीमेंट सिद्धार्थ मिनरल्स अन्नपूर्ण क्वेरिज उदयपुर मिनरल्स यूनाइटेड सीमेंट सोनापुर मिनरल्स कंसर क्वेरिज र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग विरुद्ध समेत मुद्दा दायर कर उन्नीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन दुई हजार उन्साठी को कसूर बमोजिम सजाए होना अख्तियार दायर कर मुद्दा में माग दावी कर समाचार में एक ब्रेक अलका आईवीएफ सेंटर सुलभ दर में उच्च स्तरीय सेवा संतान प्राप्ति को सारथी ब्रेक पीछे पुनः स्वागत अब बाकी समाचार संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ने सरकार ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नई सब तह को निर्वाचन संपन्न करने नेपाल सरकार का प्रवक्ता समेत रहने भाग मंत्री कार्की ने संविधान में व्यवस्था भयअुसार नई स्थानीय तह प्रदेश संघ को निर्वाचन होने प्रश्न हो बुधवार मंत्रीपरिषद का निर्णय सावजनिक निर्णय सावजनिक आयोजित पत्रकार सम्मेलन में वहां संविधान में व्यवस्था भयअुसार सब तह को निर्वाचन समयम संपन्न करा सरकार ने तेसंग बाझी का कानून संशोधन का कानूनविदरसंग छलफल कर स्मरण करा मंत्री कार्की ने संविधान ने परिकल्पना करे अनुसार नई स्थानीय तह अज बड़ी प्रभावकारी बनाने करी अगि बढ़ना वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहे दोहरिया वास्तव में प्रवृत्ति प्रयोग होते भोलि हमी जनशक्ति दक्ष जनशक्ति क्वालिटीयुक्त तो जनशक्ति को बड़ी आवश्यकता पर्ने संख्यात्मक है गुणात्मक जनशक्ति को आवश्यकता पर्ने र भन्सार स्वचालित प्रणाली में विकसित होगा कुछ समय में क्रमश तेरा उन्मुख भैर मंत्री कार्की ने संसद अवरुद्ध नपर्न पर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेक आग्रह कर वहां एमएल जो प्रजातंत्र मे विश्वास करने पार्टी ने जनता को सावभौम अधिकार प्रयोग करने थलो संसद अवरुद्ध पार नता इस बीच सत्ता साझेदार नेक एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधव कुमार ने स्थानीय तह को चुनाव संविधान और कानून अनुरूप नुर्ने में जोड़ दून बुधवार पार्टी कार्यालय शांतिनगर में विभिन्न पार्टी आया कार्यकर्ता पार्टी प्रवेश कराते अध्यक्ष ने स्थानीय तह प्रदेश सभा और प्रतिनिधि सभा को निर्वाचन संविधान सर्वोपरि राखे संपन्न करता सत्तारूढ़ दल बीच एक पटक तीनवटा तह को निर्वाचन करा सके खर्च कम लगने भाग विज्ञानसंग विस्तृत छलफल कर भन्सार में नया नया प्रविधि को प्रयोग करते आगामी दिन में भन्सार सरकार ने स्वचालित प्रणाली में वििकस करने अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा ने सत्तरी भन्सार दिवस को अवसर में सब भन्सार कार्यालय में डिजिटल भुक्तानी कारोबार को उदघाटन करते भन्सार में नया नया प्रविधि जोड़े आगामी दिन भन्सार स्वचालित प्रणाली में वििकस करने अर्थमंत्री शर्मा ने भन्सार पारदर्शिता सहित व्यापार सहजीकरण करने किसिम को बनाने काम में सरकार लगी पड़े वहां के भन्सार बिंदु रजार को बिंदु दुबई सुधार कर पर्ने अवश्यकता मंत्री शर्मा ने डिजिटल भुक्तानी सहित वस्तु आयात करने कंटेनर में स्कैनर लागू करने तैयारी में सरकार रहे स्कैनर को प्रयोग ने आपको देश सामान आयो देश रंसारसंग सीमा जोड़ देश को राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण साधन बनने वास्तव में 
प्रवृत्ति को प्रयोग होते जी भोलि हमीला जनशक्ति दक्ष जनशक्ति क्वालिटी युक्त जनशक्ति को बड़ी आवश्यकता पर्ने संख्यात्मक है गुणात्मक जनशक्ति को आवश्यकता पर्ने रंसार स्वचालित प्रणाली में विकसित होने समय में क्रमश तेरा तेरे उन्मुख भ अर्थमंत्री शर्मा ने भंसार में राजस्व चुहावट रस्करी निंत्रण कर सरकार का मुख्य चुनौती रहोक वहां राजस्व चुहावट और तस्करी निंत्रण का भंसार विभाग ने मत कर न सकने भाग राज्य का सब संयंत्रण लग्न पर्ने आवश्यकता मंत्री शर्मा ने भंसार में खुला सीमा को सुरक्षा सीमा नाका में होने व्यापार व्यवस्थापन करने विषय भी अ चुनौती का रूप में रहकर बताने भाई तस्त अर्थमंत्री शर्मा ने भंसार में व्यवसाय ने उठाई कारोबार मूल्य को आधार में भंसार मूल्यांकन को विषय में निजी क्षेत्रसंग छलफल करने समेत बताने भाई वहां अर्थ मंत्रालय निरंतर निजी क्षेत्रसंग को सहकार कर अगड़ी बढ़ने कर निजी क्षेत्र का जायज को संबोधन करने पक्ष में सरकार रहे स्पष्ट पार्न भाई मंत्री शर्मा ने व्यापार घाटा अंत्य का उत्पादन वृद्धि कच्चा पदार्थ और औजार को आयात को सरकार आयात में सरकार सकारात्मक रहकर बताने भाई यहां कच्चा पदार्थ और औजार को आयात ने नई रोजगारी सृजना र उत्पादन वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान पुर्यावने वहाँ को भनाई वहां पच्लो समय विपक्ष ने जनता भ्रम फैलाने करी अर्थतंत्र चौपट भो भलत प्रचार करी शर्मा ने सरकार व्यवसाय रैंक बीच को अंतर संबंध लतुलित सहकार रहमति जाने खाल वातावरण बना का आपू लगी पड़े समेत प्रश्न को व्यापार घाटा अंत्य का उत्पादन वृद्धि करना का कच्चा पदार्थ व औजार आयात को हमी स्वागत करद रहा यहाँ को रोजगारी सृष्टि करने उत्पादन वृद्धि करने कुछ में महत्वपूर्ण योगदान कर शेयर बजार संबंधी प्रसंग कई दिन यरंतर ओरालो यात्रा में रहकर शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधवार अड़तीस अंक मथि घटना पुगे नेपाल स्टक एक्सचेंज का अनुसार बुधवार नेप्से परिसूचक अड़तीस दशमलव चार पांच अंक ने घट्द सत्ताईस सय छिहत्तर दशमलव छ एक बिंदु में ओहर्लि हो आज क वर्ग का ठूला कंपनी को सेंसिटिव इंडेक्स समेत छ दशमलव पांच छ अंक ने घट्द पांच सौ अठारह दशमलव तीन आठ बिंदु में छारे आज सब उपसम ऋणात्मक होता बजार नई रातामय अड़तीस अंक मथि घटे बजार में कारोबार रकम समेत घटे नेप्से का अनुसार आज कुल तिरानब्बे लाख अंठावन्न हजार सात सौ किता शेयर बजार में एकसठी हजार पटक किनबेच होता जम्मा चार अर्ब एकतीस करोड़ एकतीस लाख रुपया को मात्र कारोबार अगिलो कारोबार का दिन अर्थात मंगलवार पांच अंक ने घटे बजार में पांच अर्ब उन्चालीस करोड़ रुपया को कारोबार शेयर बजार परिसूचक चार दिन में एक सौ त्रिचालीस दशमलव नौ अंक ने घट्ता बुधवार वित्त क्षेत्र का लगानीकर्ता ने सब भाई गुमा समाचार में अब एटा खेलकूद संबंधी प्रसंग नेपाल राष्ट्रीय फुटबल टोली का पूर्व कप्तान तथा हाल महिला विभाग प्रमुख हरि खड़का विरुद्ध अख्तियार रूपये अनुसंधान आयोग ने विशेष अदालत में मुद्दा दायर कर सर्वाधिक गोलकर्ता समेत रहकर खड़का मथि नक्कली शैक्षिक योग्यता को प्रमाणपत्र पेश कर आरोप सहित मुद्दा दायर हो नेपाल प्रहरी को जागीर खान नक्कली शैक्षिक योग्यता देखा नेपाल सरकार हानि नोक्सानी पुर्याई आपू समेत लाभ होने बदनियत राखे कसूर में खड़का विरुद्ध मुद्दा दायर हो अख्तियार का सहायक प्रवक्ता वेद प्रसाद भंडारी द्वारा बुधवार जारी प्रेस विज्ञप्ति का अनुसार बुधवार नई विशेष अदालत काठमंडो में आरोप पत्र दायर कर रातोपाटी हेडलाइंस आज लक अंत्य में आज का हेडलाइंस एक पटक सात प्रदेश में राष्ट्रीय सभा निर्वाचन संपन्न निर्वाचन परिणाम में प्रदेश एक बाहे सब प्रदेश में पांच दलय सत्ता गठबंधन को दस वर्ष में जनसंख्या सत्ताईस लाख के वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर में राहत आयोग केन्द्रीय तथा परिवार द्वारा जानकारी 
बुधवार थप आठ हजार बढ़ी में संक्रमण पुष्टि नेपाल में कुल सक्रिय संक्रमित संख्या नब्बे हजार मथि ओमिक्रोन भाइरस ने कोविड महामारी अंत्य कराने हल्ला निराधार रहो को प्रस्तुति आज सत्तरियों भंसार दिवस अर्थमंत्री जनादर शर्मा द्वारा अनलाइन भंसार महसूल तीर्ने प्रणाली के सुरुआत अर्थतंत्र चौपट भो भलत प्रचार भैर हराए खानी तथा भूगर्भ विभाग का महानिर्देशक विरुद्ध एक अरब चौबीस करोड़ बड़ी को बीगो सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता नौ सीमेंट उद्योग सहित सत्ताईस सीना विरुद्ध भ्रष्टाचार र चार दिन यता निरंतर ओहालो यात्रा में शेयर बजार बुधवार मजार अड़तीस अंक मे खा निरंतर एक सौ तिरचालीस दशमलव नौ अंक को गिरावट देश विदेश का समाचार विश्लेषण फीचर अंतर्वाता का रातो पार्टी टीवी हेद्दे रातो पार्टी डट कम पढ़ते आज लाई बिदाई नमस्कार